তো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে আমরা যে ক্লাসটা কন্ডাক্ট করব সেটা হচ্ছে ফ্যাশন ডিজাইন এবং আফটার মিট এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস তো আজকে যে টপিক্সটা সেটা হচ্ছে আপনার ফ্যাশন মুভমেন্টস হুম তো আসলে ফ্যাশন মুভমেন্টসটা কি এটা হচ্ছে দ্য রিজেকশন অফ এ ফ্যাশন ইন এ ফেভার অফ নিউ ওয়ান সো একটা আমাদের যখন একটা নিউ ফ্যাশন চলে আসে মার্কেটে তখন আগের ফ্যাশনটা রিজেকশান হয়ে যায় সো ফ্যাশন মুভমেন্ট বলতে বোঝাচ্ছে যে কত দ্রুত অথবা কত ফ্রিকুয়েন্টলি এই ফ্যাশনগুলো আসলে চেঞ্জ হচ্ছে নতুন ফ্যাশন আসার ফলে আমাদের পুরনো ফ্যাশনগুলো বাতিল হয়ে যাচ্ছে অথবা সেগুলো ওল্ড হয়ে যাচ্ছে অথবা ইন্টারচেঞ্জ হচ্ছে সো আমাদের ফ্যাশন মুভমেন্টসে বেসিক যে প্রিন্সিপাল ফ্যাশন মুভমেন্টের বেসিক প্রিন্সিপালগুলোর মধ্যে হচ্ছে কনজিউমার অ্যাকসেপ্টেন্স ও রিজেকশন এস্টাবলিশড ফ্যাশন প্রাইস ডাস নট ডিটারমাইন ফ্যাশন অ্যাকসেপ্টেন্স সেলস প্রমোশন ডাস নট ডিটারমাইন ফ্যাশন ফ্যাশন মুভমেন্ট ইস ইভোলিউশনারি রাদার দেন রেভলিউশনারি ফ্যাশন এক্সট্রিমস কোর্সেস রিভার্সালস অর অ্যাপ্রুভ চেঞ্জেস সো এখানে কিছু প্রিন্সিপাল দেওয়া আছে এগুলোর দ্বারা যেটা বোঝানো হয়েছে যে কাস্টমারের যে অ্যাকসেপ্টেন্স এবং রিজেকশন এটার ওপরেই হচ্ছে ফ্যাশন মুভমেন্টটা হচ্ছে নির্ভর করে কারণ কাস্টমারের যখন অ্যাকসেপ্টেন্সটা আসলে থাকবে দেন আমাদের দেখা যাবে যে যেই ফ্যাশনের প্রতি কাস্টমারের অ্যাকসেপ্টেন্সটা থাকবে সেই ফ্যাশনে আসলে মার্কেটে চলবে সো এবং কাস্টমারের যে গ্রহণযোগ্যতা সেটার উপর ডিপেন্ড করে ফ্যাশনগুলো হচ্ছে আপনার ইন্টারচেঞ্জ হবে আরেকটা বিষয় হচ্ছে প্রাইস ডাস নোট ডিটারমাইন ফ্যাশন অ্যাকসেপ্টেন্স সো একটা ফ্যাশন যখন মার্কেটে আসে এবং এটা যখন জনপ্রিয়তা লাভ করে তখন এটা প্রাইসের উপরে আর এটা সীমাবদ্ধ থাকে না দেখা যায় প্রাইস বেশি হলেও সেই ফ্যাশনটা হচ্ছে মার্কেটে হচ্ছে অবস্থান করে অথবা সেই ফ্যাশন সবাই অ্যাকসেপ্ট করে আরেকটা বিষয় হচ্ছে সেলস প্রমোশন ডাস নট ডিটারমাইন ফ্যাশন সো আমাদের যে সেলস প্রমোশনটা আছে এটা হচ্ছে ফ্যাশন যে আছে সেটাকে হচ্ছে ডিটারমাইন কারণে সো এরকম সিমিলার আমাদের কিছু বেসিক প্রিন্সিপাল আছে যেগুলো নিচে দেওয়া আছে হোয়াটস দ্য নেক্সট আচ্ছা হু কেরিস এ ফ্যাশন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম সেটা হচ্ছে হু কেরিস এ ফ্যাশন সো আমাদের একটা ফ্যাশনের লাইফ সাইকেলে আমাদের যারা ফ্যাশনগুলো অ্যাডপ্ট করে তাদেরকে বিভিন্ন টার্ম দিয়ে প্রকাশ করা হয় তার মধ্যে আমাদের আছে ফ্যাশন লিডার ফ্যাশন লিডার্স নাম্বার ওয়ান নাম্বার দুই হচ্ছে ফ্যাশন মোটিভেটরস তারপর ফ্যাশন ভিকটিম फैशन फलोर एंड नम्बर फाइव हम फैशन लेगार्स सो फैशन फलोर नम्बर लास्ट हमेशन সো 
আমরা এখন দেখব যে আসলে ফ্যাশন লিডারকে ফ্যাশন মোটিভেটরকে ফ্যাশন ভিকটিমকে ফ্যাশন ফলোয়ারকে এবং ফ্যাশন লেগারকে সো আমরা সামনে যাই তো ফ্যাশন লিডার ফ্যাশন লিডার হচ্ছে মূলত যে ফ্যাশনটা শুরু করে সো একটা নিউ একটা কনসেপ্ট অথবা নিউ একটা মডেল নিউ একটা ফ্যাশন যে সর্বপ্রথম অ্যাডপ্ট করে অর্থাৎ তার মাধ্যমে এই ফ্যাশনটা শুরু হয় যেমন আমাদের যারা হচ্ছে ফ্যাশনেবল পার্সন থাকে তার মধ্যে মেসি নেইমার আসে যারা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পোশাক প্রথমে অ্যাডপ্ট করে দেন তাদেরকে সবাই ফলো শুরু করে সো এই ক্ষেত্রে তারা হচ্ছে ফ্যাশন লিডার তো ফ্যাশন লিডার মূলত কে যে সর্বপ্রথম সে ফ্যাশনটা শুরু করে সেই হচ্ছে ফ্যাশন লিডার সো এটার এক্সাম্পল হিসেবে আমরা কি বলতে পারি পাবলিক সেলিব্রিটিস হচ্ছে ফ্যাশন লিডার দেন আমরা আসি দেন হচ্ছে ফ্যাশন মোটিভেটরস সো ফ্যাশন মোটিভেটর কারা যারা হচ্ছে একটা ফ্যাশন ফ্যাশন লিডার দ্বারা ফ্যাশনটা মার্কেটে আসার পর দেন হচ্ছে অথবা একটা কোম্পানি বিভিন্ন ফ্যাশনের পোশাক মডেল করার পরে সেগুলো হচ্ছে ফ্যাশন শো এর মাধ্যমে বিভিন্ন মডেল থাকে অ্যাক্টররা অথবা যারা মডেল হিসেবে কাজ করে তারা হচ্ছে ফ্যাশন শো এর মাধ্যমে এই ফ্যাশনটাকে জনসাধারণের মাঝে তুলে ধরে সো এই যারা মডেল আছে তারা হচ্ছে ফ্যাশন মোটিভেটর ফ্যাশন ভিকটিমস কারা যারা হচ্ছে ফ্যাশন লিডার এবং ফ্যাশন মোটিভেটরদেরকে ব্লাইন্ডলি ফলো করে সো ফ্যাশন মোটিভেটরস হচ্ছে যারা ফ্যাশন লিডার ফ্যাশন লিডার এবং ফ্যাশন মোটিভেটরসদেরকে ব্লাইন্ডলি ফলো করে দেন তারা এই ফ্যাশনটাকে অ্যাকসেপ্ট করে সো তারা হচ্ছে ফ্যাশন ভিকটিমস ফ্যাশন ফলোয়ার ফ্যাশন ভিকটিমসের পরের যে স্তরটা থাকে সেটা হচ্ছে ফ্যাশন ফলোয়ার্স ফ্যাশন ফলোয়ার্স হচ্ছে তারাই যারা তখনই শুধুমাত্র এই ফ্যাশন এর পোশাক অথবা এই ফ্যাশনটাকে অ্যাকসেপ্ট করে যখন মেজরিটি অব দ্য পিপল এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে দেখা যায় যে ফর এক্সাম্পল অনেক সময় দেখা যায় যে মার্কেটে একই জাতীয় কিছু পোশাক যেটা খুব চলছে সো সেই ফ্যাশনটা হচ্ছে মেজরিটি পার্সন এটাকে অ্যাডপ্ট করছে মেজরিটি পার্সন অ্যাডপ্ট করার পরে দেন হচ্ছে ফ্যাশন ফলোয়াররা এটা হচ্ছে অ্যাডপ্ট করে দেন দেন হচ্ছে আপনার ফ্যাশন লেগার্স তো ফ্যাশন লেগার্সরা হচ্ছে যারা হচ্ছে সবচেয়ে শেষে এই ফ্যাশনটা আসলে অ্যাডপ্ট করে হ্যাঁ যারা ফ্যাশনটা মার্কেট আউট হয়ে যাওয়ার পরে দেখা যায় যে এই ফ্যাশনটা হচ্ছে তার লাইফ সাইকেলের শেষ অবস্থায় আছে তখন হচ্ছে ফ্যাশন লেগার্সরা এই ফ্যাশনটাকে অ্যাকসেপ্ট করে সো নেক্সটে আমরা যাই ফ্যাক্টরস দ্যাট অ্যাসিলারেটেড ফ্যাশন মুভমেন্ট সো আমাদের যে ফ্যাশনের যে মুভমেন্ট হয় অথবা ফ্যাশন যে চেঞ্জ হয় একটা নতুন ফ্যাশন আসে পুরাতন একটা ফ্যাশনের রিপ্লেসমেন্টে সো এগুলো কিছু ফ্যাক্টরির উপরে ডিপেন্ড করে তার মধ্যে এক নম্বরে হচ্ছে কমিউনিকেশন অ্যান্ড মাস মিডিয়া দুই নম্বরে গুড ইকোনমিক কন্ডিশন কমিউনিকেশন অ্যান্ড মাস মিডিয়া যেখানে কমিউনিকেশনটা ভালো হয় এবং মিডিয়ার ব্যবহারটা খুবই স্মুথলি করা যায় সে জায়গায় দেখা যায় যে ফ্যাশনগুলো আমাদের জনসাধারণের কাছে সহজে পৌঁছে যায় গুড ইকোনমিক কন্ডিশন সো দেখা যায় যে তুলনামূলকভাবে যে যেগুলো এরিয়াতে ইকোনমিক কন্ডিশনটা আসলে ভালো সেই এরিয়াগুলোতে আপনাদের ফ্যাশনের মুভমেন্টটা খুবই দ্রুত হয় কারণ যে এরিয়াতে হচ্ছে আপনার ইকোনমিক কন্ডিশন খারাপ সে এরিয়াতে লোকজন খুবই কম কেনা বেচা আসলে হয় কারণ যে এরিয়াতে আসলে ইকোনমিক কন্ডিশন অনেক খারাপ সে এরিয়াতে তো এত বেশি টাকা দিয়ে কেউ নতুন পোশাক অথবা নতুন ফ্যাশন খুবই দ্রুত তারা পারচেস করবে না তো এটা ইকোনমিক কন্ডিশনের উপরে ডিপেন্ড করে ইনক্রিজ কম্পিটিশন এটা কিছুটা কম্পিটিশনের উপরে ডিপেন্ড করে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সেস টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সেস হচ্ছে ফ্যাশনের যে মুভমেন্ট এবং 
আমাদের যে জনগণ আছে তাদের মধ্যে টেকনোলজিক্যাল যে ইউজটা অ্যাডভান্স টেকনোলজিক্যাল ইউজটার মাধ্যমে নতুন নতুন ফ্যাশন নতুন নতুন আমাদের ডিজাইনগুলো জনসাধারণের কাছে দ্রুত পৌঁছায় ফলে ফ্যাশনের মুভমেন্টটা তাড়াতাড়ি হয় দেন নেক্সট আছে হচ্ছে সোশ্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল মোবিলিটি মোর লেজার টাইম হায়ার লেভেল অফ এডুকেশন চেঞ্জিং রোল অফ ওমেন সিজনাল চেঞ্জেস সো এই সবগুলো বিষয়ের উপরে আসলে ফ্যাশন মুভমেন্টটা ডিপেন্ড করতেছে যে কত দ্রুত হবে ফ্যাশন মুভমেন্টটা অথবা কত কত স্লো ফ্যাশন মুভমেন্টটা আসলে হবে সিজনাল আমাদের কিছু পোশাক থাকে যে সিজনাল সিজনের উপর ডিপেন্ড করে ফ্যাশন মুভমেন্টটা আসলে চেঞ্জ হয় যেমন সামারের কিছু পোশাক আছে সেগুলো আসলে সেগুলোর যে ফ্যাশন সেগুলো বাজারের গ্রহণযোগ্যতাটা এটা উইন্টারে আসলে সেভাবে গ্রহণযোগ্যতাটা থাকে না সো এটা সিজনের উপরও ডিপেন্ড করে দেন আমাদের কিছু যেহেতু আমাদের ফ্যাশনের মুভমেন্টটা ত্বরান্বিত করার কিছু ফ্যাক্টর আছে সো ফ্যাশনের মুভমেন্টটা স্লো ডাউন করে দেওয়ার জন্য কিছু ফ্যাক্টর আছে সেগুলোর উপর এটা ডিপেন্ড করে যেমন ব্যাড ইকোনমিক কন্ডিশন কনজিউমার হ্যাভ লেস মানি টু স্পেন্ড সো কনজিউমারের কাছে যদি মানি না থাকে তো তারা তো খুব ফ্রিকুয়েন্টলি আসলে ফ্যাশনটাকে অ্যাডপ্ট করবে না অথবা পোশাকগুলোকে কিনবে না দেন কালচারাল কাস্টমস যেমন ফর এক্সাম্পল যেমন কোনো কোনো এলাকায় আছে যেগুলোতে হচ্ছে আপনার মডার্ন পোশাকগুলো চলে না তাদের কালচারগুলোই আসলে সেভাবে গড়ে উঠে কালচারাল কিছু বেরিয়ার থাকে যেমন রিলিজিয়ন কিছু বেরিয়ার থাকে যেমন আপনার ইউরোপ আমেরিকাতে কিন্তু বর্খার ব্যবহারটা খুব কম হয় তো বর্খার যে ফ্যাশন মুভমেন্টটা সেটা ইউরোপ আমেরিকাতে অবশ্যই সেটা খুবই স্লো দেন আমাদের কিছু লোস থাকে গভর্নমেন্ট রেগুলেশন থাকে যে এই ধরনের পোশাক এই কান্ট্রিতে অথবা এই স্পেসিফিক এরিয়াতে অ্যালাউ না সো এরকম আমাদের কিছু ফ্যাক্টর আছে যেগুলো ফ্যাশনের যে মুভমেন্টটা আছে সেটা স্লো ডাউন করে দেয় দেন আমাদের যে ফ্যাশন মুভমেন্টের যে থিওরি আছে ট্রিকেল ডাউন থিওরি ট্রিকেল আপ থিওরি এবং ট্রিকেল অ্যাক্রোস থিওরি এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ দেখব থ্যাংক ইউ